بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم میں ڈاکٹر فیصل شفیق بٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس بیسکس آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور اس کورس کا کوڈ ہے فائیو فور زیرو تھری سلیش ون فور تھری ون اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسٹوڈنٹس یہ اس سلسلے میں میرا ستائیسواں لیکچر ہے اس سے پہلے میں چھبیس لیکچرس اپلوڈ کر چکا ہوں تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اس کورس کے حوالے سے جو بھی پریزنٹیشنس اپلوڈ ہوں وہ لیکچر اور وہ پریزنٹیشنس آپ کو ان کے بارے میں ٹائملی کمیونیکیٹ ہو سکے تو آئے اسٹوڈنٹس آج کے جو ستائیسواں لیکچر ہے آج آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے ٹاپکس کو کور کرنا ہے اسٹوڈنٹس آج ہمارے پاس چار مین ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس میں پہلا ٹاپک ہے وائس ریسپانس سسٹم دوسرا پریزنٹیشن گرافکس تیسرا اے ٹی ایم پی او ایس اور چوتھا ملٹی میڈیا پروجیکٹر تو آئیں اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وٹ از وائس ریسپانس سسٹم جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک آڈیو ریسپانس سسٹم لگا ہوتا ہے یا جسے ہم ساؤنڈ کارڈ کہتے ہیں جب بھی ہم مائکرو فون میں بولتے ہیں تو وہ ہماری جتنی ساؤنڈس ہیں وہ ساؤنڈ کارڈ ہی ان کو پروسیس کرتا ہے یا جب ہم کوئی آڈیو سانگ یا کوئی میوزک سننا چاہتے ہیں اسپیکرس کی مدد سے تو اس میں بھی جو ہمارا ساؤنڈ کارڈ ہوتا ہے وہی اس ساری کے ساری چیز کو پروسیس کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے جو سسٹم کے اندر آڈیو ریسپانس سسٹم یہ جو ساؤنڈ کارڈ لگا ہوا ہے یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سسٹم کے اندر مائکرو فون کے ذریعے بول سکتے ہیں یا جو آوازیں اسپیکرس کے تھرو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں جو جن کو ہم سنتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساؤنڈ کارڈ یا آڈیو ریسپانس سسٹم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے بیسکلی جو ساؤنڈ کارڈ ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ہے ہمارے پاس آڈیو ریسپانس سسٹم جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ آڈیو ریسپانس سسٹم کون سے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے وائس ریپروڈکشن سسٹم وائس ریپروڈکشن سسٹم جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ریپروڈیوس کر رہا ہے ریپروڈیوس ریپروڈکشن کر رہا ہے کرتا کیا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر جتنے بھی پری ریکارڈیڈ ریسپانسز پڑے ہوتے ہیں ان ریسپانسز کو وہ پلے کر دیتا ہے مثلاً کیسے آپ نے ہارڈ ڈسک پہ کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے کوئی میوزک سٹور کیا ہوا ہے کوئی آڈیو سٹور کی ہوئی ہے یا آپ اپنی سی ڈی سے یا ڈی وی ڈی پہ جو آلریڈی پری ریکارڈیڈ کوئی چیز ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ وائس ریپروڈکشن سسٹم کیا کرے گا کہ آپ کی ہارڈ ڈسک پہ سے یا آپ کی فلیش ڈرائیو پہ سے یا آپ کی سی ڈی ڈی وی ڈی میں سے جو بھی آپ نے ٹریک یا ساؤنڈ یا جو بھی آپ نے چیز سلیکٹ کی ہوگی یہ اس چیز کو وہاں سے پلے کر دے گا اور آپ کو پھر ساؤنڈ کی صورت میں رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا اچھا اسٹوڈنٹس اس وائس ریپروڈکشن سسٹم کا ہمیں ایک تو بہت یہ فائدہ ہے کہ ہم اس کی مدد سے چیزیں سن سکتے ہیں لیکن اس کی مدد سے ہمیں بہت سی جگہ انڈسٹری کے اندر بھی اس سے بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو بینکس کے اندر بینکس کے اندر جو آپ کی آٹومیٹک ٹیلر مشینز ہوتی ہیں جن کو ہم اے ٹی ایمس کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز یا کی کو پریس کرتے ہیں تو یہ جو سسٹم آٹومیٹک ٹیلر مشینز کے اندر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ڈفرینٹ ساؤنڈس نکلتی ہیں اور وہ ہیلپنگ ساؤنڈس ہوتی ہیں جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ بٹن پریس کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی یہ بینکنگ سسٹم کے اندر گائیڈنس کے لیے یہ آپ کا وائس ریپروڈکشن سسٹم یوز ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا بندہ آٹومیٹک ٹیلر مشین سے پیسے نکلوانے گیا ہے جس کو نہیں پتا تو یہ وہاں پہ جو ان اٹینڈڈ مشینز ہیں تھرو وائس ریپروڈکشن سسٹم جو آلریڈی ان کے اندر وائسز ریکارڈ ہوتی ہیں ان وائسز کی مدد سے جب وہ پلے ہوتی ہیں تو جو ایسا یوزر جس کو کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا یا وہ کوئی لیس ٹرینڈ ہوتا ہے کسی سسٹم کے یوزیج میں اور خاص طور پہ آٹومیٹک ٹیلر مشینس کے یوزیج میں کم ٹرینڈ ہے تو وہ جو آٹومیٹڈ وائسز ہیں وہ اس سلسلے میں جو یوزر ہے وہ اس کی مدد کر سکتی ہیں پھر اس کے علاوہ آڈیو میکس گیمز مور ایکسائٹنگ لازمی بات ہے جب آپ گیمز کھیلتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ وائسز کا استعمال کیا جاتا ہے جو گیمز کو زیادہ ایکسائٹنگ بنا دیا جاتا ہے زیادہ پاورفل گیمز ہو جاتی ہیں زیادہ کھیلنے میں مزہ آتا ہے جب ساؤنڈ سسٹم اس کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس ہم اس کی مدد سے سانگز اور آڈیو ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں تو جو دوسرا وائس ریسپانس سسٹم کا دوسرا حصہ ہے وہ اسپیچ سنتھسائزرس ہے اب اسٹوڈنٹ اسپیچ سنتھسائزر کیا ہے اس کی ذرا ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیچ سنتھسز
स्पीच सिंथेसाइजर्स के नाम से जो कंप्यूटर के अंदर जो चीजें स्टोर की गई हुई हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से प्ले किया जाए और बिल्कुल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो साउंड्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाए और वो साउंड्स की सूरत में जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो कन्वर्ट हो जाए और ऑटोमेटिक वॉइस वॉइसिस आना शुरू हो जाए कि भाई जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली पढ़ा जाने लगे अभी जिस तरह मैं मेरे सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन जो स्पेस सेंथेसाइजर होंगे वो क्या करेंगे कि मेरे पढ़ने की बजाय बल्कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्बिनेशन की मदद से वो जो भी स्लाइड जो भी हमारे पास पेज लिखा हुआ होगा वो कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली स्पीच सेंथेसाइजर सेंथेसाइजर्स की मदद से उनको खुद बहुत पढ़ना शुरू कर देगा तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा है खास तौर पे जो ब्लाइंड लोग हैं वो डेफिनेटली देख नहीं सकते तो वो उनको कोई चीज एक बटन दबा दिया जाए तो जो भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो खुद बहुत पढ़ा जाने लगा पढ़ा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम खुद बहुत बोलना शुरू हो जाएगा तो ब्लाइंड पीपल जो देख नहीं सकते लेकिन वो सुन तो सकते हैं और इसी तरह ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते लेकिन वो सुन सकते हैं तो फिर स्पीच सेंथेसाइजर सिस्टम उन लोगों को भी हेल्प करेगा कि जो भी टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली स्पीक आउट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो उस चीज़ को बहुत इजीली सुन सकते हैं तो ये हमारे पास वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के दो पार्ट से जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने कवर की हैं अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की तरफ स्टूडेंट्स देखें हम डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं हम डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं बाजूकार ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो जो हमें अपने हायर अप्स को देनी होती हैं या बाजूकात ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसकी मदद से हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को विन करना होता है डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रजेंटेशन देनी होती हैं अपने बॉसेस को प्रजेंटेशन देनी होती हैं तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स ये बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आ जाते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आते हैं जिस तरह हमारे पास एमएस पावर पॉइंट है हम उसमें बहुत अच्छे खूबसूरत किस्म के टेक्स वगैरह डाल सकते हैं डिफरेंट एनिमेशन डाल सकते हैं फिर अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहते हैं बहुत खूबसूरत किस्म की फिगर्स वगैरह डालना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राफिक्स का एक सॉफ्टवेयर है एडोप वो हम यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त किस्म के टेबल्स ग्राफ्स जो कि हमारी रिपोर्ट के और डाटा के मुताबिक हम बना सकते हैं और जिससे हम अपनी रिपोर्ट्स को और प्रेजेंटेशंस को बेहतर बना सकते हैं फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है आज का है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगी हुई है बेसिकली दीज आर ऑल अन अटेंडेड डिवाइस जरूरी नहीं है कि एक बंदा ही खड़ा हो और वो कोई कस्टमर आए तो वो उसको उसकी सुपरविजन करे कि भाई आपने इसको ऐसे ऑपरेट करना है ऐसा नहीं है ये अन अटेंडेड होती हैं और नॉर्मली ये यूज होती हैं विदड्रॉल ऑफ मनी के लिए इनको यूज करना बहुत ज्यादा आसान होता है ऑपरेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है हम बहुत ईजिली अपना कार्ड डालते हैं अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल के इनमें से पैसे हम ले सकते हैं हमें अपना पिन जो होता है पर जो पा, या पासवर्ड जिसे आप बोलते हैं वो एंटर करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम बड़े आराम से पैसे निकलवा सकते हैं पासवर्ड्स को हम चेंज भी कर सकते हैं तो इसकी इसकी मदद से हमें बैंक्स में पैसे निकलवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ता बैंक्स का अपना जो उनके बैंक्स के अंदर जो हजूम इकट्ठा हो जाता था किसी ज़माने में कि इतने ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए और तमाम के तमाम वो पैसे निकलवाना चाहते तो अब उन बैंक्स को अपने प्रेमिस के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता ट्वेंटी फोर आवर्स ए टी एम सर्विस हैं जिस टाइम चाहें आप जाके पैसे निकलवा सकते हैं आगे चलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल क्या है नॉर्मली अक्सर रिटेल स्टोर्स में अगर आप जाएं या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएं तो वहां पे बिलिंग जो हो रही होती है वो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू हो रही होती है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक uh, जब आप तमाम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बिलिंग के लिए जाते हैं काउंटर पे तो वहां पर की पड़ा होता है इनपुट के लिए एक उसके पास मोनिटर होता है और एक रसीदों को प्रिंट करने के लिए या आपके बिलों को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर रखा होता है जो 
मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो बेसिकली हैंड हेल्ड स्कैनर्स यूज कर रहे हैं जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हैंड हेल्ड स्कैनर लगा हुआ है इसकी मदद से ये होगा कि हमें इवन की बोर्ड की मदद से या की पैड की मदद से कोई चीज़ एंटर भी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि स्कैनर्स की मदद से जो हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं हम उन बार जो प्रोडक्ट के ऊपर होंगे उनको स्कैन कर लेंगे और उसके साथ ही बिलिंग होना शुरू हो जाएगी तो इसका इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स का हमें बहुत ज़्यादा फायदा है ये है कि एक तो काम बड़ी जल्दी हो जाता है क्विक बिलिंग होती है और जो बिलिंग होती है वो एरर फ्री होती है और जो कुछ नए पॉइंट ऑफ सेल्स आए हुए हैं उनके साथ क्रेडिट कार्ड की सपोर्ट भी है कि वो जैसे जैसे अगर आप कैश नहीं देना चाहते तो वैसे आप क्रेडिट कार्ड डालेंगे तो आपकी वो ट्रांजेक्शन वहीं से कंप्लीट हो जाएगी और स्टूडेंट लास्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं अच्छा अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो चीज़ मॉनिटर्स पे डिस्प्ले होती थी अब वो इस मल्टीमीडिया uh, प्रोजेक्टर की मदद से किसी बड़ी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर देते हैं और uh, जिसकी वजह से व्यूइंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसका नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है जहाँ पर लेक्चर डिलीवरी में जहाँ स्टूडेंट्स एक कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वहां पे क्या किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को मल्टीमीडिया के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और मल्टीमीडिया का पे जो इमेज होता है वो दीवार के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है जिसकी मदद से जो भी इंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला होता है उसके सारे का सारा लेक्चर जो होता है वो बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प आउट हो जाती है कि उनको क्लियरली पता लग रहा होता है के कंप्यूटर में इस टाइम जो कंप्यूटर से जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो उसको बड़े इजीली देख सकते हैं अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है बहुत से लोगों को तो तब भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीमीडिया की मदद से जो स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ देख सकते हैं कि प्रजेंटेशन का क्या स्टफ है तो नॉर्मली इसका आजकल यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स वगैरह में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसके अलावा ऑफिस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और आपने अपनी प्रजेंटेशन किसी चीज़ पर देनी होती है तो वहाँ पर मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से बहुत से लोग उस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और सुन सकते हैं तो आजकल ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे टॉपिक्स थे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इन शाला मैं अपने अगले लेक्चर के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ उस टाइम तक मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़